өткен отынды есепке алу үшін ә, біз Біз конвейерлардың таразысын қолданамыз. Мұна жерде ә, бір сатылы сатқыш тұндырылар және қозғалатын электр торлары нұң сөреті берілген. Көміртозан физикалық ә, қасиеттері қатты отын кезек кесек түрінде жылу электростанциясына темір жол платформалары мен ә, жеткізіледі. Темір жол платформасына қатты отын вагон аударғыш пен қабылдау мына вагон аударғыш деген мына мына жерде берілген ә, қабылдау бункеріне түсіріледі. Ә, қабылдау бункеріне қабылдау бункеріне түсірілгеннен кейін ол ә, бункерлерден көмір ленталық транспортерлер мен отын ә, қоймасына ә, жеткізіледі. Транспортерлер ә, отын қоймасына немесе сақтағыштарға келіп ә, жетеді. Сақтағыштарға жетеді. Ә, сатқыштар сат алдында көмір металл сатқа ә, стағыш магниті сепаратордан өтеді де ә, металдан жасалған электрға жіберіледі. Электр арқылы отынның ірі кесектері металдан жасалған электрға ә, жіберіледі. Электр арқылы отынның ірі кесектері сатқышқа жіберіліп алу сақ кесектері ленталық транспортермен көмір бункеріне ә, жеткізіледі. Ә, көмір бункері деген біз мұның мұна жерде, мұна жерде орнасыған. Электордың, торлардың, электор деген мұн ол ә, жанағы мұна жерде болады электор деген мұн мына жерде орналасқан электор ол ә, жаңа көмірімізді, біздің отынымызды сақтайтын ә, құрылғының бір ә, түрі болады. Электрлардың екі түрі болады. Қозғалмайтын және қозғалатын. Ә, қозғалмайтын. Ә, қозғалмайтын мен мынаны айтамыз. Қозғалмайтын электрлардың құрылысы ең қарайпайымды болады. Оның ұзындығы 2 метр көлбеулі шамасымен 40 градус металдан жасалған тор, ал тордың кесіктерінің өлшемдері ә, шамамен алғанда 25 мм ә, 25 мм ол болады. Отын кесіктері отын кесіктері ә, 
бір жарым метр ә, бейіктіктен мына жақтан бір жарым метр бейіктіктен электрға құлайды мына жерге ә, ұсақ кесектері тордан өтеді де бункерге жіберіледі мына жерде мына бункерге жіберіледі ә, ал ірі кесектер қайтадан сақтағыштың ішінде сақтағыштың ішінде тағы да бірлеп сақталуға ә, жіберіледі қозғалатын ә, брохаттың жаңағы электрдің мына қозғалатын электрдің ә, торы серіппе арқылы орнатылады мына мына жерде бізде мына тор ә, қиғашынан көрсетілген сурет негізінде мына жерде көрсетек ә, торы серіппе арқылы бекітіледі серіппе деген бізде кужыны ә, енді вал ол <coughs> енді вал мен мына жерде ә, кес кесінделген түрінде мен мына ал ә, тура қараған суретінде мен енді вал айналғанда торда торда қозғалады ә, енді вал айналған кезде мына мына айналған кезде торда қозғалып ә, торда қозғалады да тордың қозғалысы отын кезектерін сілкіп мындай крохот жұмысын жақсартады. Отынды ұнтақтап тозанға айналдыратын жиенің тиімде істеуі сатқыштың өткен көмір кесектерінің өлшеміне байланысты. Сондықтан сатқыштан өткен тас көмір кесектерінің өлшемдері 15 мм-ден ірі болмауы керек. Ә, электр сан, саласында сатқыштардың екі түрі болады екен. Ол білікті ә, және балғалы білікті сатқыштардың ә, білікті сатқыштардың да ә, түрлері болады екен. Оның бір, біреуі білігі тісті және білігі тегіз. Ә, мұна, мұна жерде білік дегеніміз мұна, мұналар біліктері оның білігі тегіс болады және ә, білігінде мынандай тістермен ә, кезе бол, болады екен. Ә, жылу электростанциясында көбінесе білігі тісті сатқыштарды пайдаланады екен. Өйткені көмірлер ә, отын ә, ірі болғандықтан негізі ә, тістеу тістегіштері бар, тістері бар біліктер қол, ә, қолданыста көп болады екен. Ә, мә жерде білікті ұсатқыштың сіздерге сүреті көрсетілген. Білікке тістер ә, кіргізледі. Олар отын, бұның жұмыс істеу принципін қысқаша айтатын болса, олар отын кесектерін алып, ұлатуға ұңғайлық жасайды. Біліктердің біреуі тұрақты ай, айналма тіректерде орнатылған, ал екіншісі қозғалатын айнал, айналма тіректерде айналады. Қозғалатын айналма тіректердің серпімен қысып орнатылады. Егер екі бестенің арасына металл әлде басқа бір қатты заттар түссе, қозғалатын бейік, білік жанағы оны, мына мынау қозғалып тұратын білік, мына ортасындағы білік қозғалып тұрады, мына сыртындағысы қозғалмайды. Ә, жанағы ә, үлкен металл бір ә, сондай заттар түсетін болса, жана ол жылжиды да, а ол үлкен затты өткіз жібереді, қайта орнына тұрады екен. Сомен қозғалатын білік сатқышты сынудан сақтап тұрады екен. Білікті сатқыштардың еселік коэффициенті 4/5 араларында отын сақтауға кететін электр энергия мөлшері 0.15-0.4 киловатт сағатына ал өнімділігі 300 тонна сағатына дейін жетеді екен. Сонда ол 300 тонна отынды сақтап шығуға да, шығады екен. Бір сағатта. Ә, мұна жерде 
Балгалы сатқыштардың еселік коэффициенті 8-ден 12 араларында отын ұсақтауға кететін электроэнергия мөлшері 0,6-дан 1,5 квала сағатына дейін, ал өнімділігі 40-дан 850 тонна сағатына дейін кететікен. Балғалы сатқыштардың корпусында балғалы ротыр болады. Бізде корпус, корпус болып саналады. Үшіндегісі балғалы ротыр мені, мені мені ортасында кескінде көрсеткенгенім бұлайны болады. Ал мұна балғалы ротыр орнатылатыкен ротыр айналған кезде, ротыр айналған кезде балғалар мен отынды, мені мұна балғалар мен отынды батады екен. Уатылған отын тордан өтеді, ал Мені мәне жерде тұрын, мәне жерде орналыстан болады мені. Кескінде көрсеткенде тұрдан өтеді, а өтпеген отын кесіктері қайтадан уатылға жіберледі. Сонымен уатылған отын кесектердің өлшемі тұрдың кесіктердің өлшеміне және тұрмен ротырдың тұрмен ротырдың арағашықтарына тұрмен ротырдың арағашықтығына байланысты болады екен. Мұна жердегі араға шықтықта байланысты болады. Балғалы сатқыштардың есел коэффициентін айтып өттік. Отынды қайылдап дайындау жүйесіне өткен отынды есепке алу үшін жанағы біздің конвейерлардың конвейерлі таразылар орнатылады екен. Ол таразылардың түрлері Олардың көрсеткіштеріне байланысты әр түрлі болып бөлінеді. Енді көмірдің физикалық қасеттеріне көшетін болса, бұл генераторларының ұшағында көмір тозан түрінде жағылады. Сондықтан көмірді өте майдалап ұнтақ өлшемі 500 микрометрдан бөлінеді. Үлкен болу керек. Көмірдің түріне және көрсеткішеріне байланысты, оның тозаңын ұнтақтау майдалығы жағуға тиімді болғаны жақсы. Көмір тозаңының майдалығының сипаттамасы 8 және 10 елі үштерден өткізіп табады. 8 немесе 10 елі үштерден өткізіп табады екен. Елі үштердің кесіктерінің өлшемдері елу микрометрден мұн микрометрге дейін болады екен. Елі үште қалған тозаңды қалдық деп атайды да, оны жанағы елі үштің кесігінің өлшемі деп RX деп белгейді екен. Тозаңды елі үште қалдауынан өткен сұлбасы зертханалық жұмыстарда қарастырылған талдау нәтижесінен елі үштерде қалған тозан масталары масталар арқылы шаруға болады екен. Мұным мәне жерде әр мұн деп тұр бұл шама ен максималды шама біз жаңа айттық қой елі үштердің өлшемдері елі микрометрдан мұн микрометрге дейін жететтеп. Бұл жерде бұның саны өзгеріп тұруы әбден мүмкін бұл өткені мұндағы әр мұн дегеніз ол кесігінің өлшемі мұн микрометр елі үштегі отын қалдығы деп есіптеледі екен. Әф әртінен ортадағы елі үштерді майда қалдықтар кесігінің өлшемі елі микрометр елі үштен өткен отын тозаңы. Мұна жерде ең максималды шағама мен минималды шаманы беріп тұр. Дельта G айналадағы ортаға шығын болған ем жұқа тозан. Стандарт бойынша жылу электростанцияларында 90 микрометр елі үштегі қалдықты әр 90 деп санайды. Стандарт бойынша бұл қабылданған. 
көмір тозаң ұнтақ сұпаттамасын келес тенгеумен көрсетуге болады екен. Бұл жерде B және N тұрақты коэффициенттер, бұлар тозаңның майдалығын және бір қалыптылығын көрсетеді. Сондықтан егер B коэффициенті жоғарлықта тозаң майдалылығы өседі. Тозан майдалылығы өседі екен. Үрі тозанға б коэффициенті 4 бүтін, ой, 4 көбетілген онынан минус 3 дәрежесі. Ал майда тозанға 40 көбетілген онынан минус 3 дәрежесіне келеді екен. Отындарды ұнтақталған кезе түрне байланысты электр қуаты шығыны болады. Отсыған байланысты ұнтақтауға бейінділік коэффициенті де болады екен. Егер антрацитті үлгілі отынға алса, ұнтақтауға шығын болған электр энергиясы ЭТ деп ергілемінет, ал басқа отынға электр жайғана электр ұнтақтауға жұмсалған электр энергиясы деп алады екен біз. Бұл жерде отын ұнтақтауға жұмсалған электр энергия мөлшері дайым болған тозаң бетіне тікелей байланысты болады екен. Тікелей байланысты болады. Біз сонда ұнтақтауға жұмсалған электр энергиясын табу үшін отын ұнтақтауға керекті электр қуатымен көмір дерменің өнімділігін бөлі оны тартылған отынның осы жерден бір метр квадрат бетіне жұмсалған меншікті электр энергиясын тау алады екен біз. Және де оны біз сатылған бір килограмм отынның және оның ұнтақталған тозаңын беттерінің мөлшерінің айырмасынан табамыз. Отын тозаңын тапасы оның байдалығымен және бөлшектерінің Тракциялы құрамына байланысты. Бұл көршет күштерді көмір тозаңының еле үштерден өткізіп табады. Стандарт бойынша жылу электростанцияланды 90 микрометр еле үш қалдығын санайды. Бұл генераторларының режимдік картасына көрсеткіш әр тоқсанға байланысты. Бұл жерде әр тоқсан майдалығының тиімді мөлшерін мұна формуламен көрсеткіш табуға болады екен. Бұл жерде тозаң майдалылығының төрт қосылған жанағы бізде бұл жерде үрі коэффициенті бізде кететін электро мөлшері Және де тозаң майдалығының полидисперсиялық коэффициентінің қосындысы мен отының ұшпаз аттарының шығуының қатнасына тең болады екен. Сұйық отынды және ғазды жағы сұлбалары біз бөлек қосыншаларда көріп талдайды екен біз. Отын тозаңының тиімді майдалығының табу графигі болады. Біз бұның бәрін өлшеп, зерттеп үткенен дейін біз әріне біз график арқылы, бұның график салу арқылы таба алады екен біз. Келес сіздерге арналған сұрақтар осыған құрақтар дайындалы дайындалсаңыздар өте жақсы болатын еді келесі біздің дәрісіміз ол көмір ұнтақтауға арналған дейірмендер көмір ұнтақтауға арналған дейірмендердің түрлері 
негізгі түрлері олардың жұмыс істеуі шарлы барабанды диірмен балғал диірмендер орташа айналымды диірмендер туралы сөз қозғаймыз. Көмір ұнтақтау ғарналған диірмендердің негізгі түрлері бұл жерде көмір ұнтақтау ғарналған диірмен қатты отын ұнтақтау жиесінің ең маңызды қондырғысы болып саналады. Көмір ұнтақтау ғарналған диірмендер өзінің ұнтақтау тәсілмен айналы жылдамдығымен бірнеше түрлерге бөлінеді. Көмір ұнтақтау ғарналған диірмендердің түрлерімен олардың сипаттамасы келесі кестеде көрсетілген. Бұл жерде негізгі көмір ұнтақтау ғарналған диірмендер соғып ұнтақтау тәсілмен қысып, езу немесе кел тәсілмен жұмсат қарады екен. Мәз жерде диірменнің түрлері біз оларды қалай белгілейміз, оның белгілеу қысқаша белгілеуі ұнтақтау тәсілі келтірілген соған байланысты оның айналы жылдамдығымен жүрістік түрі болып. Сіздер, мысалы, қандайда бір қазандық қондырғы немесе де бір қазандық қондырғының диірменінің сипаттамасын көргілеміз келсе, осы көрсеткіштерге қарап, осында кесте арқылы сіздер бұлардың бәрімен оқи алады екен сіздер. Шарлы барабанды диірмендер дегеніміз, ол барабанның диаметрі 2-де 4 метр аралығында, ал ұзындығы 3-де 10 метр аралығында болады екен. Барабанның 15-тен 30 пайызға дейін көлемнің ішіне болаттан үш, көлемнің ішіне болаттан жасалған диаметр 30-60 мм шарлар салынған. Барабан айналғанда шарлар көтерледі, жоғарға көтерледі, көмірдің бетіне құлайды. Сол арқылы олар жаналы біздің ғотынды ұнтақтайды екен. Шарлы барабандарды дерменнің құрлысы, келесі сөретті көрсетілген барабанның мұқтылығы үшін үшкі жағы сауытты тақталармен жабылады екен. Ал барабанның сұрт жағына кейізден жылу жібермейтін оқшаулама төселеді. Де оқшауламаның үсті металдан жасалған қалындығы 2 мм қалқан мен жабылады. Сауытты тақталардың әр түрлі күшіндері болады. Сатылы толқынды, сатылы толқынды, өкшелі, қалталы, сауытты тақталар қалындығы 100 мм, тозуға шыдамды, маргандис қосылған болаттан жасылар. Сұқыш жібермей үшін барабанның үшкі қабырғасы мен сауытты тақталар арасына қалдығы 10-15 мм азбесттен төтеме жасылады. Шарлы барабанды дейірменнің үнемді өнімділігі барабанның кейінді айналым жылдамдығы да болады екен. Тақталардың үшініне байланысты екен. Бұл жерде кризистік айналма жылдамдығы шарлар барабанмен бірге айналасты көмір бетіне құлайды екен. Көмір бетін жанағы барабанның диаметрін біз D әртінен бергілеміз. Дерменнің барабаны тиімді жылдамдығымен айналған кезде үшіндегі шарлар жоғар көтеріліп көмір бетіне құлайды. Көмір соқ қарқылы ұнтақталады. Шарлар көмірмен араласқан кезде екел сарқылы да көмірді ұнтақтайды екен. Көмір тозаңы ұстыға оамен араласып, дерменнен шарлатты бұл генераторларының жанарғыларына жіберледі. Дермен ішінен өтет ұстыға ауаның жылдамдығы бірден 3 метр секунд араларында олады екен. Дерменнің көмірін тақтау өнімділігі бұ жерде оның барабанның диаметрмен ұзындығына байланысты. Бірақ барабанның диаметрінің өсуіне 
термин электр двигательным куаты кедерек болатыкен. Себебе диаметрдің өтеуіне байланысты электр двигательным куаты 3 есе өтеді. Егер шарлы барабан термин мен өз өнімдігілгін жұмыс істесе, оның жұмысы тимсіз болады. Себебе отын ұнтақтауға жүрбедлетін электр энергиясын меншікті шығыны өтеді. Бұл дегенміз электроэнергиясы тем двигателін электр двигателін куатын куатын жанағы көмірін тақта өнімділігінің не бөлі сондықтан шарлы барабанды дермендер көмір тозаңынан жинайтын бункері бар осын тақта жүйелерінде орна қылады Жерде отын кретін қыбыр, айналма тірек, дерменің барабаны тозан шығару қыбыры, үлкен үсті дөңгелек редуктор электр қолқалтықшы бар екен. Нау бізде шарлы барабанды дерменің негізгі және кескінді көрінісі. Келесі бізде асқы. Аксиалды балғалы дермен көрініз. Балғалы дермендер тез жүрсті дермендер түріне күреді. Олардың роторларының айналым жылдамдығы 600-ден 1000 айналым минутқа дейін жетеді екен. Балғалы дермендер ауа жіберу әдісімен аксиалды немесе тангенталды түрлеріне бөлінет. Аксиалды балғалы дермендер ауа ротордың түрлігі бойымен жіберлет. Ал тангенталды дермендер роторға перпендикуляр бағытта берледі. Аксиалды балғал дерменінің көрінісі алдарымызда тұр. Дермен құрылысына кіретін ол бірінші корпус. Қалындығы, корпустың қалындығы 10-15 мм болады. Корпус үш жағынан қалындығы 20-30 мм қауытты. Мұна жерде, мұна бізде корпус. Осы корпустың қалындығы 20-30 мм салықты плиталармен жабылған ротордың валы оның дисклеріне балғалар оның дисклеріне мұна жерде дисклеріне балғалар оны атылады мұна балғалар тангенциалды балғал дермендерде ұстық ауа дерменнің бір қабырғасы бойымен ротырға перпендикуляр болады. Немесе ротыр шенберіне жанама бақытта жіберледі. Кейде ұстық ауаның отын қыбыр арқылы көмірмен бірге жібереді. Тангенциалды балғалы дермендердің көлемдері күшірек және отын ұтақтауға жіберлетін электроэнергиясын меншікті шығыны аз болады. Бірақ балғал дермендердің кемшіліктерде бар. Олардың кейде көңірмен бітеліп қалуы және балғаларының тез істен шығуы. Балғал дермендердің тиімді жұмыс істеу үшін оларды ұшпазаттардың шығуы ұнтақтың көлемі 28 пайыздан көп болу керек болатын тас және қоңыр көмірлерді ұнтақтауға қолданады. Балғал дермендер орнатылған көмір тозаңын дайындайтын жүйелі қарапайым пайдалануға тиімді және қолайлы болады екен. Жана балғал дерменге ұстыға ауамен көмірді қырғызу сұлбасын қазір мен сіздерден көрсетемін. Құрсетемін. Мұна жерде мұны А суретінде тангенциалды балғал дермендерге ұстыға ауа дерменнің бір қабырғасын бойымен ротырға кіргізу және де ротыр шенберіне жанама бағытта жіберлетін ал кеде ұстыға ауаны отын құбыр арқылы көмірмен бірге жібереді. Ол мүні ұстық ауамен бірге көмір 
сұғауа бірет, мәне жерден көмір бірге түре түседі. Бұлардың әр біреуінің, әр қайсының конструкциясы бірдей болған мен, о, жұмыс кеу принциптары бір әр түрлі болған мен, оның конструкциясы бірдей. Орташа айналымды диірмендер. Біз орташа айналымды диірмендерді тіке үрлеу отын ұнтақтау жүйелерінде пайдаланатын. Орташа айналымды диірмендердің ұнтақтауға қолданатын тәсілі отынды айналып, тұрған стол мен шарлар әлде дестелер арасына қысып езу. Орташа айналымды диірмендердің екі түрі болады. Шарлы және дестелі. Орташа айналымды шарлы және дестел диірмендердің құрлысы А және А қосымшаларында көрсетілген. Мен оны сіздерге қосымшаларында жіберемін. Көмір отын жіберетінде жіберетін керіне арқылы айналатын төменгі ұнтақтағы шығыршы қа түседі де ұнтақтағы шарлар мен ұнтақталып ұстық ауамен сепараторлардан өтіп, отын қыбыры арқылы бұл генераторның жан арқыларына жіберледі. Орташа айналымды диірмендер білікті диірмен құрлысы келес түретте көрсетілген көмір ұнтақтағы солға түскен соң дестемелер езіліп ұнтақталатты ұстық ауамен құрлысы айналма сеператорлар арқылы тозан қыбырлары мен су генераторының жан арғыларына беріледі. Орташа айналымды диірмендердің артықшылығы олардың отын ұтақтауға меншікті электр энергиясын шығынын аздығы және құрылысының қара пайымдылығы. Сіздерге арналған сұрақтар, бүгін сұрақ сізде аз, ол балғал диірмендер, шарлы барабанды диірмендегіңізіне, көмірін тақтау арналған диірмендер, тозан сепараторы дегенмен, балғал диірменде сұғауа мен көмірді күргізу сол басы. Келесі дәрістерде кездескенше, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.